반갑습니다. 행복을 전하는 요리사 대령수수입니다. 자 오늘은 함경도식 비빔장을 한번 이제 만들어 볼 건데요. 이게 어마어마한 비빔장이거든요. 제가 함경 면옥집에 근무할 때 하루에 1200그릇도 나가고 비가 오면 이제 약간 한 700그릇 정도 이렇게 판매를 했던 그런 네, 비빔장이에요. 그러니까 오늘 귀한 비빔장 공개할 테니까 잘 보시고 그대로 만들어서 가정에서도 그리고 매장에서도 사용을 하시면 매출 증대에 어마어마한 효과를 보실 수가 있습니다. 자 오늘 저는 면은 가정에서 지금 만들기 때문에 시판용 그 냉면을 그냥 사왔어요. 근데 어, 업소에서는 자가 재면 하시는 분들은 냉면 가마에 직접 반죽해서 이렇게 뽑아서 이 비빔장을 사용하셔도 됩니다. 자 그리고 이렇게 보시면은 돈 민지를 준비를 했습니다. 지금. 자, 식당에서는 네, 제 민지라고 합니다. 제 민지 지금 준비를 했고요. 어, 종이컵으로는 한컵반 정도를 지금 준비를 했어요. 그리고 우민지, 소고기 민지를 써주실 분들도 네, 써주셔도 상관이 없습니다. 자, 그러면 양념 만들기 전에 먼저 제 민지를 먼저 삶아서 기름을 쫙 빼서 익혀 놓겠습니다. 자, 우선 웍이나 냄비를 준비해서요. 불을 센 불로 켜주시고요. 아까 재민지를 보셨죠? 그 정도 양을 삶을 수 있는 물양을 잡아주시면 돼요. 물량 크게 상관이 없습니다. 이 재민지보다 물량이 좀더 많으면 됩니다. 그리고 물이 팔팔 끓을 때까지 기다려야 됩니다. 그리고 오늘 이제 비빔장 양은요. 가정에서 일반 시판 냉면 한 10인분에서 한 13인분 정도 이렇게 조리해서 드실 수 있는 양입니다. 자 이렇게 물이 이제 끓기 시작하면 이때 재민지를 넣어줍니다. 자 이렇게 이제 끓는 물에 넣어서 데치는 이유가요. 이 기름을 저는 제거를 하기 위해서예요. 충분히 재민지도 익혀주고 그리고 기름도 제거하고 이 볶아서 쓰면 안 되냐 이렇게 물어보시는 분들도 계실 텐데 볶아서 쓰시면 기름이 그 비냉장에 그대로 들어가죠. 그래서 하얗게 굳게 됩니다. 그거는 이제 섭취를 하게 되고요 그래서 저는 깔끔하게 이렇게 데쳐서 그리고 체에 받쳐서 빠르게 식혀서 준비를 해 놓습니다 자 이렇게 찬물로 빠르게 식혀서 물기를 쫙 빼놓은 지금 민지입니다 자 그럼 바로 양념 만들어 볼게요 자 우선 양파하고 오이 오이를 믹서기에다가 이제 곱게 갈아 주셔야 돼요 잘 갈릴 수 있도록 이렇게 썰어서 준비를 할 거고요 그리고 믹서기를 준비를 하시면 됩니다 자 여기에다가 대파 대파를 이렇게 쫑쫑 썰어 가지고 넣어 주시면 되고요 거의 한 줄기 정도 돼요 지금 한 줄기 그리고 아까 이제 민치 삶아 놓은 거 있죠 그거 넣어 주시고요 자 여기에 이제 몽고 진간장 간장은 다른 거 쓰시지 마시고 웬만하면 은 몽고 진간장으로 사용해 주시면 좋습니다 소고기 다시다 미원 후추 다진 마늘 다진 생강 하얀 설탕 투명한 물엿 이번에는 이제 빵깨가 들어가야 되는데요 통깨를 갈아 쓰셔도 되고 저 같은 경우는 그라인더가 있기 때문에 그라인더로 이렇게 눌러서 한번 써보겠습니다 오늘은 고춧가루만 남았는데요. 그 전에 고춧가루를 지금 이제 넣어버리면은 이 밑에 설탕이나 이런 게안 녹아 있잖아요. 그래서 섞기가 힘듭니다. 그래서 먼저 고춧가루를 넣기 전에 설탕하고 물엿을 먼저 풀어주셔야 돼요. 이렇게 거품기로 저어가지고 속에 네, 물엿이나 설탕 분말이 이렇게 잘 녹았는지 확인하신 후에 이제 고춧가루를 넣으시면 돼요. 자 이제 마지막으로 이제 고춧가루, 때깔 좋은 고춧가루입니다. 
고운 거예요. 맵지 않고 고운 고춧가루. 자, 이번에는 굵은 고춧가루. 자, 그리고 고춧가루는 제가 어, 꽤 오래 써왔던 고춧가루거든요. 근데 이게 색감도 좋고, 그리고 가격도 괜찮아요. 그 식당에서 쓰기도 좋고, 가정에서 쓰기도 아주 좋습니다. 그래서 혹시 필요하신 분들은 제가 더보기란에 이 전화번호 남겨놓을 테니까 거기에서 이제 필요하신 분들은 상담해 보시고 거기서 주문하시면 되겠습니다. 자, 뒷광고 같은 거 아니니까요. 뭐 유튜브 보고 전화했다고 하지 마시고 제뭐 대령수 통해서 전화했다고 하지 마시고 그냥 고춧가루 어떻게 알게 돼서 전화했다고 이렇게 예, 구매하시면 되겠습니다. 자, 이제 고춧가루까지 들어갔으니까 잘 섞어 주세요. 거품기로 잘 섞어 주시면 됩니다. 그리고 농도 조절은요. 고춧가루로 가능하니까 너무 뭐 대다 너무 뭐 묽다 이러면은 고춧가루를 조금 더 넣든지 조금 줄여서 사용을 하시면 됩니다 그리고 이렇게 만들어 둔 비빔장은요 냉장고에서 최소 이틀 정도는 숙성을 시키셔야 맛이 엄청 좋아지거든요 그러니까 냉장고에서 충분하게 숙성을 하신 후에 쓰셔도 되고요 냉장고 안에서 유통기한은 6개월까지도 저희가 보관을 해봤습니다 네, 아무 이상 없이 예, 쓸 수가 있으니까요. 6개월 정도 되면 완전히 뭐 100년 된 된장, 뭐 이렇게 맛이 난다고 보시면 돼요. 자, 이렇게 해서 함경도식 예, 비빔장이 완성이 됐습니다. 자, 이제 그냥 가지 마시고 이 세팅 방법도 굉장히 중요합니다. 자, 세팅 한번 해볼게요. 자, 우선 냉면 대접 준비해 주시고. 그리고 시판 냉면이지만 지금 잘 삶아 놓은 면자 여기에 이제 이것도 제이 시판 냉면 육수인데요 냉면 육수는 제가 차후에 네, 맛있는 거 올려 보도록 하겠습니다 이 정도로 약간 촉촉하게 놔주시고요 그리고 아까 완성된 양념장 아우 양념장 너무 맛있어요 놔주시고요 이게 중요한 게 있습니다 이거 빠지면 안 돼요 참기름 참기름을 조금 넉넉하게 넣어 주셔야 돼요 스푼으로 한 2스푼, 3스푼 정도 그리고 지난 시간, 지지난 시간에 만들었던 냉면 고명을 이렇게 올려주시면 네, 한 그릇 뚝딱 함경도식 비빔 냉면이 완성됐습니다 여기에 이제 깨가루 자 이렇게 깨가루까지 올려가면 이제 이렇게 완성이 됐어요 참기름 굉장히 중요합니다 참기름하고 잘 맞아야지 이게 맛이 확 올라갑니다 자 이렇게 해서 오늘 함경도식 비빔 냉면 여러분들께 또 공개했습니다 저는 다음 시간에 더 좋은 레시피 갖고 여러분들 찾아뵙도록 할게요 감사합니다